Hz. Ömer zamanında Medine'de yangın çıkması. Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de bir yangın oldu. Ateş taşları bile kuru odun gibi yakıyordu. Binaları, evleri saran ateş kuşların yuvalarını hatta havada uçarken kanatlarını bile tutuşturuyordu. Şehrin yarısı alevlerle sarıldı. Su bile bu ateşten korktu da şaşırıp kaldı. Bazı akıllı kişiler ateşe kovalarla su ve sirke döküyorlardı. Ateş ise inadına artıyordu. Sanki ona gayb aleminden, ötelerden yardım geliyordu. Halk koşarak Hazreti Ömer'e geldiler. Bu yangın su ile sönmüyor dediler. Hazreti Ömer buyurdu ki, o ateş Allah'ın ayetlerinden, işaretlerindendir. Sizin hasisliklerinizin bir alevidir. Suyu bırakın, yoksullara ekmek dağıtın. Eğer benim soyumdan iseniz, hasislikten vazgeçin. Halk Hz. Ömer'e, ''Bizim kapılarımız açıktır, biz cömert kişileriz, iyilikten, yardım etmekten hoşlanırız.'' dediler. Hz. Ömer buyurdu ki, ''Siz verdiğiniz ekmeği Allah rızası için değil de, Gösteriş için veriyorsunuz. Geleneğe, göreneye uyarak iyilik elinizi açıyorsunuz. Siz övünmek için, gösteriş için verdiniz. Allah'tan çekinerek, korkarak vermediniz, dedi. Allah'ın ihsan ettiği malı, nefsine uymuş kötü kişilere vermek, yol kesen eşkıyanın eline kılıç vermek gibidir. Din ehlini kin ehlinden ayır. Allah'a dost olanı ara, bul, onunla düş kalk. Herkes kendi huyunda olanlara iyilik eder, yardımda bulunur. Kötü kişi de böylece bir iş yaptım sanır. Düşmanın Hz. Ali'nin yüzüne tükürmesi üzerine Hz. Ali'nin onu affetmesi. İbadetteki ihlası, gönül temizliğini, hakka bağlanışı Hz. Ali'den öğren. O Allah arslanını hileden temizlenmiş bil. Savaşta bir yiğidi alt et. Hemen kılıcını çekti, onu öldürmek istedi. O yiğit, her peygamberin, her velinin övündüğü Hz. Ali'nin yüzüne tükürdü. Öyle bir yüze tükürdü ki, ay bile onun huzurunda yüzünü yerlere sürer, secdeye varırdı. O anda Hz. Ali kılıcını yere attı, onu öldürmekten vazgeçti. O savaşçı düşman, bu işe, bu beklenmedik acımaya, bu yersiz bağışlanmaya şaşırdık kaldı. Dedi ki, bana keskin kılıcını çekmiştin, beni öldürecektin. Sonra neden kılıcı yere attın, beni bıraktın? Benimle savaşmaktan daha iyi ne gördün de beni avlamaktan vazgeçtin? Ne gördün de böyle öfken yatıştı, öyle bir şimşek çaktı da hemen sönüverdi. Ne gördün ki o gördüğün şey bana da aksetti de gönlümde, canımda bir aydınlık, bir hoşluk belirdi. Varlıktan da, mekandan da daha yüce, candan da daha iyi ne gördün de bana can bağışladın. Ey Ali, senin aklın her şeye erer ve her şeyin hakikatini görürsün. Ne gördün ki, Beni öldürmekten vazgeçtin. Gördüğünün birazcığını söyle. Sendeki hilim kılıcı 
canımızı kesti. Bilgi suyun da tozumuzu ve toprağımızı temizledi. Ya Ali, bana açıkça söyleyi ver. Biliyorum ki bu Allah'ın gizli sırlarından. Çünkü kılıçsız öldürmek ancak O'nun işidir. Allah aletsiz, vasıtasız bir yaratıcıdır. Faydalı nimetleri eksilmeyen armağanları ihsan eden O'dur. O akla, idrake yüz binlerce öyle bir manevi şarabın zevkini tattırır, öyle neşe verir ki, iki gözün de, iki kulağın da bu zevkten, bu neşeden haberi yoktur. Ey güzel av avlayan arş doğanı! Şu anda Cenab-ı Hak sana neler gösterdi? Gönlüne ötelerden ne sesler geldi? Açıkla, söyle! Senin gözün, gaybı, görünmeyen şeyleri görmeyi öğrenmiştir. Başkalarının gözleri ise gayba, görünmeyen şeylere kapalıdır. Ey kendisinden Allah'ın razı olduğu Ali! Ey insanın anlının kötü yazısından sonra gelen güzel kader, güzel kaza, bu sırrı açıkla. Ya sen aklına geleni söyle, ya ben gönlüme doğanı, gönlümün duyduklarını söyleyeyim. Senden gelen bir nur gönlümde parladı da, söylemek istediklerin bana malum oldu. Sen ay gibi konuşmadan sessiz, sadasız nurlar saçmaktasın. Fakat hoş, tatlı ışıklar saçan yüz yuvarlak ay, bir de söz söyleyecek olursa gece yolcularını daha çabuk ilerletir. Manevi bir ay olan mürşidin aydınlattığı yolda ilerleyen hak yolcuları yanılmaktan, yollarını şaşırmaktan emin olurlar. Çünkü mürşidin sesi gülyabani şeytanın sesinden üstün olur. Ay söylemek sizin de Nuru ile yol gösterir. Fakat söyleyecek olursa nur üstüne nur olur. Ya Ali, sen bilgi şehrinin kapısısın, hilim güneşinin de ışığısın. Ey bilgi kapısı, kapıyı arayana açıl, açıl da kabukta, dışta kalan senin feyzinle iç bulsun, hakikate erişsin. Ey rahmet kapısı, ey tek olan, eşi benzeri bulunmayan Allah'ın dergahı, sen hiç mi hiç kapanma, ebede kadar açık bulun. Bundan sonra o yeni Müslüman olan hak dostu, manevi bir zevk içinde, ''Ya Ali'' dedi, ''Açık söyle, ey padişahın, Zümrüdü ankayı bile avlayan doğanı. Ey ordu ile değil, tek başına ordular kıran yiğit. Kahredeceğin yerde gösterdiğin bu merhamet, bu rahmet nedir? Ejderhayı elden bırakmak, ona fırsat vermek kimin yoludur? Hz. Ali'nin imanı ve aşkı yüzünden Müslüman olan Hasmı'nın sorularına verdiği cevap. Hz. Ali buyurdu ki, Ben kılıcı Allah rızası için vururum. Ben Allah'ın kuluyum. Nefsimin, Bedenimin kulu değilim. Ben Allah arslanıyım. Nefis arslanı değilim. Yaptığım işler dinime bağlılığıma şahittir. Ben savaşta attığın zaman sen atmadın. 
Allah attı. Ayetinin anlamını yaşıyorum. Ben kılıç gibiyim. O kılıcı hakikat güneşi benim elimle vurur. Ben nefsimin varını yoğunu yani gölge varlığımı yoldan kaldırdım, attım. Ben haktan gayrı ne varsa onu yok bildim. Ben gölgeden başka bir şey değilim. Efendim de hakikat güneşidir. Ben hidayet göklerinin kapıcısıyım. Hidayet göklerinin perdelerini açarım. Fakat hakikate perde değilim. Ben vuslat incileri ile dolu bir kılıcım. Ben savaşta adam öldürmem, diriltirim. Benim kılıcım haksız yere kana bulanmaz. Nefis rüzgarı benim merhamet bulutumu nasıl yerinden kıpırdatır, sürüp götürebilir. Saman çöpü değilim, hilim, sabır, adalet dağıyım. Kasırga nasıl olur da koca bir dağ yerinden koparabilir? Bir rüzgarla yerinden oynayıp uçan ancak saman çöpüdür. Zaten uygun esmeyen nice rüzgarlar vardır. Ben bir dağım, benim varlığım onun binasıdır. Beni o yaratmıştır. Saman çöpü olsam bile beni kımıldatan, uçuran onun rüzgarıdır. İsteğim, dileğim onun iradesi rüzgarından başka bir şeyle hareket etmez. Ruhani ve cismani kuvvetlerimin, gönül ordularımın baş komutanı, tek olan, eşi, benzeri bulunmayan Allah'ın aşkıdır. Hiddet, öfke, Padişahlara padişahtır. Fakat bizim kölemizdir. Ben öfkenin ağzına gem vurmuşumdur. Hilmimin kılıcı hiddetimin boynunu vurmuştur da bu yüzden hakkın hışmı bana rahmet ve rahat olmuştur. Gönül evi yıkıldı, tavanı çöktü. Ama İçeriye hak güneşinin nuru doldu. Böylece nura gark oldum. Ebu Turab'ım ama hakikat ve marifet bahçesiyim. Savaşırken yüzüme tükürdüğün için nefsani bir benliğe, öfkeye kapılırım diye kılıcı gizlemeyi daha doğru buldum. Kim Allah için severse, kim Allah için nefret ederse hadisine uymak, o emri yaşamak istedim. İstedim ki cömertliğim Allah rızası için verenlerinki gibi olsun. Malımdan sakınmam, vermemem de yine Allah rızası için vermeyenlerinki gibi olsun. Benim malımdan vermeyişim de, verişim de ancak Allah içindir. Ben tamamıyla Allah'a ait bir kulum. Başka bir kimsenin adamı değilim. Ben ne yapıyorsam Allah içindir. Taklit değildir. Hayale kapılarak, zanna, şüpheye düşerek iş görmedim. Ben görerek iş yaparım. Ben içtihattan, Hüküm vermeden ve araştırmadan kurtulmuşum. Gönlümle sıkıca hakka bağlanmış, başka şeyler düşünmez olmuşum. Manen uçarsam çıktığım yükseklikleri, dönüp dolaşırsam dönüp dolaştığım yeri görürüm. Mana yükümü nereye kadar çekip götüreceğimi bilirim. Ben... Hak ve hakikat nuru ile parlayan bir ayım. Önümde yol gösterenim Hz. Muhammed'in nurunun güneşidir. Halka bundan fazlasını söylemek doğru değildir. Çünkü deniz bir ırmağın yatağına sığmaz. Bu yüzden 
herkesin anlayacağı, akıllarının ereceği derecede basit bir şekilde söyleyeyim. Böyle söyleyiş ayıp değil, Peygamberimiz Efendimizin emridir. Ben garazdan kurtulmuşum, hür bir adamım. Hür bir adamın tanıklığını dinle. Kölelerin tanıklığı bir para etmez. Madem hürüm, öfke, hiddet beni nasıl olur da bağlar? Bende hakkın sıfatlarından gayrı sıfat yoktur. Eğer mutlu olmak istiyorsan, Beri gel ve bana yaklaş. Beri gel ki Allah'ın fazlu rahmeti seni küfürden azat etmiştir. Çünkü O'nun rahmeti, merhameti gazabından üstündür. Beri gel ki şimdi tehlikeden kurtuldun. Sen bir taş gibi idin. Allah'ın kerem iksiri seni cevher haline getirdi. Küfürden ve onun dikenliğinden kurtuldun. Artık hakkın bahçesinde bir gül gibi açıl, saçıl. Ey muhteşem pehlivan! Artık sen bensin. Ben de senim. Sen Ali oldun. Ben Ali'yi nasıl öldürebilirim? Tam öldürüleceğin anda... Yüzüme tükürme suçun her türlü ibadetten hayırlı bir suç oldu da o suç yüzünden bir anda gökleri bir uçtan bir uca açtın. O adamın işlediği suç ne de kutlu bir suç ki kendisini manen yükseltti. Buna şaşılmasın. Gül yaprakları da dikenler arasında bitip çıkmıyor mu? Hz. Ali öldürmekten vazgeçtiği yiğide dedi ki, ''Sana kapıyı açtım, içeri gir, sen bana tükürmüştün, ben sana armağan veriyorum. Bana cefa edenlere bile bu çeşit armağanlar veririm. Bana kötülük edene iyilik ederim. Artık vefa edene neler bağışlarım sen anla.'' Ona bitmez, tükenmez defineler, hazineler, mallar, mülkler veririm. Emirül Müminin Ali o gence dedi ki: Ey yiğit, savaşırken sen yüzüme tükürünce nefsime ağır geldi. Benim huyum değişti. Yapacağım savaşın yarısı Allah rızası için, yarısı da Öfkem zoru ile nefsim için intikam almak için olacaktı. Halbuki Allah'a ait işlerde ortaklık uygun değildir. Allah seni kudret eli ile yarattı, süsledi. Sen Allah'ınsın, benim mahlukum değilsin. Allah'ın yarattığını yine Allah'ın emri ile kır, dök. Dostun camına, dostun taşını at demişlerdir. Hz. Ali'nin düşmanı bu sözleri işitince gönlünde hak nuru parladı, imana geldi. Dedi ki, ''Ya Ali, meğer ben seni fena huylu kişilerle kıyas ederek hata etmişim, cefalara düşmüşüm ve seni başka türlü insan sanmışım. Halbuki sen adalette bir hak terazisi imişsin. Hatta doğru tartar her terazinin ibresi imişsin. Meğer sen benim soyum, sopummuşsun, yakınımmışsın. Meğer sen benim dinimin, imanımın ışığı imişsin. Ben gerçekleri gören göz arayan o hak çerağının Hz. Muhammed'in kulu, Kölesiyim. Zaten senin çerağın da ondan nurlanmış, aydınlanmıştır. Ben o nur deryasına yani Hz. Muhammed'e kul, kurban olayım ki senin gibi bir inciyi meydana getirmiştir. Ya Ali, bana 
kelime-i şahadeti öğret ki seni zamanın en üstün, en yücesi olarak gördüm. O yiğidin kabilesinden en yakınlarından elli kadar kişi bu vak'a üzerine şevkle, aşkla dine yöneldiler, Müslüman oldular. Hz. Ali böylece hilim kılıcı ile bunca halkı, bunca insanı kılıçtan kurtardı. Hilim kılıcı çelik kılıçtan daha keskindir. Belki yüzlerce ordudan daha fazla üstünlükler elde ettirir. Hz. Peygamber Efendimizin Hz. Ali'nin seyisinin kulağına Ali'nin şehit edilmesi senin elinle olacak. Bunu sana haber veriyorum diye buyurması. Ben öyle bir adamım ki beni öldürecek kişiye bile lütuf şerbetim kahır zehiri olmadı. Peygamber Efendimiz hizmetçimin kulağına bu başımı boynumdan onun ayıracağını söylemişti. Resul-i Ekrem Efendimiz ilahi vahiy ile ölümümün onun elinden olacağını haber vermişti. O İbni Mülcem de Ya Ali önce beni öldür de bu kötü iş, bu çirkin hareket benden meydana gelmesin der dururdu. Ben de diyordum ki, madem ki ölümüm senin elinden olacaktır, kaza ve kaderden nasıl kaçabilirim? O benim önüme düşerek diyordu ki, ey kerim olan Ali, Allah rızası için beni iki parça et ki, bu kötü takdir başıma gelmesin, canım senin yüzünden yanıp yakılmasın. Ben de daima kader kalemi bunu yazdı. Yazanın mürekkebi de kurudu, olan oldu. Kader kaleminden nice bayraklar aşağı düşmüş, nice ordular bozulmuş, nice devletler yıkılmıştır. İçimde sana karşı hiçbir nefret, hiçbir kötü niyet yoktur. Çünkü ben bunu senden bilmiyorum ki. Sen hakkın aletisin, işi yapan da hakkın eli. Hakkın aletini nasıl kınayabilirim? Ona nasıl karşı gelebilirim? İbni Mülcem, öyleyse kısas niçin gerekiyor? diye sordu. Hz. Ali de, o da haktandır, o da hakkın gizli bir sırrıdır, diye cevap verdi. Eğer hak kendi yaptığı işi beğenmezse, itiraz ederse, kendi takdirine karşı gelirse, bunda da bizim aklımızın eremediği hikmetler vardır. Bu itiraz yüzünden nice sır bağları ve bahçeleri yeşerir. Kendi işine itiraz etmesi, kendi takdirine karşı gelmesi ancak ona yakışır. Kendi takdirine vasıta olan katili kısasla öldürmek de onun takdiridir. Kahır da, Lütuf da birdir. Bu hadiseler şehri olan dünyada hakim olan, ülkelerde düzenler kuran, işler başaran mülk sahibi O'dur. Kendi aletini kırarsa, kırdığını yine onarır, sağlam bir hale getirir. Hz. Ali'ye hizmet eden kişi yine geldi. Ya Ali dedi. Beni hemen öldür de uğursuz zamanı görmeyeyim. Sana helal ediyorum, benim kanımı dök, beni öldür de gözüm seni şehit etmek gibi bir kıyameti, bir felaketi görmesin. Dedim ki, her bir zerre, eli hançerli bir katil olsa da 
sana saldırsa, seni öldürmek istese, bunlardan hiçbiri değil seni öldürmek, senin bedenindeki kıllardan birinin bile ucunu kesemez. Çünkü kalem sana böyle bir yazı yazmıştır. Fakat üzülme, merak etme, senin şefaatçin yine de benim. Ben ruh efendisiyim, bedenin kölesi değilim. Bence şu bedenin bir değeri yoktur. Ben bedenim olmaksızın da yiğit oğlu yiğidim. Hançer ve kılıç benim çiçeğim. Ölüm de zevk ve safa meclisimdir. Nergis bahçemdir. Bedenini bu derece öldürüp ayaklar altına alan kimse nasıl olur da emirlik ve halifelik hırsına düşer? O ancak emirlere yol göstermek, emirliği belletmek için görünüşte makam işleri ile ve hükümle uğraştı. Emirlik makamına yeni bir can vermek, halifelik fidanını yemişlerle doldurmak için orada bulundu. <Gülüyor>